Buenos días, uh, tengo que decirte esto, compartir contigo acerca del poder de tus palabras. En Santiago eh, encontramos que el capitán del barco decide dónde ir. Tengo que estudiar esto un poco más y hablar más en detalles, pero uh, Jesucristo sanó uh, la suegra de Pedro. Él no oró, él no ayunó, él no buscó a Dios. La Biblia dice que él reprendió la fiebre y se fue. Eh, quiero que agarres esto. Él, él nos mostró cómo usar nuestras palabras, cómo decirlo. Él nos mostró eh, que en fe la palabra trabaja cuando tú sueltas la palabra. Y me quedé pensando en eso y estaba hablando con un amigo en Indiana. Y cuando estábamos hablando de esto, vimos, estudiamos que Jesucristo reprendió el viento. No habló del sueño ¿no? acerca de la tormenta o el viento. Él habló. Él reprendió la tormenta, él reprendió el, 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 el árbol de la higuera por no tener fruto. Me quedé pensando en eso. Tú puedes llamar cosas que no son sin ser tan espiritual. No se llama religión o la cosa cristiana que hacer. Hay, mucha, hay tanto poder en tus palabras que cuando tú reprendes, cuando tú lo dices, Dios comienza a moverse a tu favor, eh, yo estuve estudiando esto, yo estaba leyendo Mateo 22, eh, eh, Marco 11, 23, 24, dice cuando Jesucristo le dijo a la higuera, ningún hombre comerá fruto de ti, él dice que instantáneamente o, o, eh, o presente, en el presente se secó y los discípulos lo vieron, cuando ellos lo vieron, le dijeron a Jesucristo, y, y él les dijo, por esto tú le puedes decir a esta montaña, o en otras palabras, no me importa, les dijo él, qué tan grande el problema puede ser. Tú puedes reprender ese problema, te puedes salir. La razón por la que Jesucristo dijo, mándala al océano, es porque eh, completamente va a ser limpio, va a ser removido completamente. Hay, pal, hay poder en tus palabras cuando tú reprendes, lo voy a dar otra vez, decir... Jesucristo le dijo a la suegra de Pedro, reprendió la fiebre y la fiebre se fue. Tú puedes reprender cosas con tus palabras, puedes llamarlas, puedes eh, decirlas o puedes traer maldiciones o bendiciones. Tus palabras son poderosas y necesitas guardar tu corazón y tus palabras y, verlas, y decir las cosas bien. Tengo que irme, ten un buen día. Recuerda esto, que Jesucristo es Señor y gracias a Dios la palabra trabaja.